不说行，这就行。就是，这，这个药呢，毒性特别的强，一旦有人中毒，就一定会昏迷不醒。一个时辰，保证全部死亡。只要切断他们与外界的联系，我保证，只要一个小时，所有喝过毒水的鬼子，全都死绝。两个是来巡查的吗？嗨嗨嗨嗨，哎，辛苦了。哎，辛苦了。嗨嗨。真猖狂！这么多宝贝就明目张胆的摆着，没关系，晚上连个渣子也不给他们留。你看，那是他们的厨房，要洗菜都用这口水井，在这个井里下毒，保证。哼。<笑>
，长官，有没有看到两个士兵从这里走过去？有，有看到两个士兵从这跑过去。跟我来，快开！有没有看到两个士兵从这里走过去？有，往那边走了。这水不能喝。等等，呀，回来了！熄火了。说鸟语，我们听不懂啊！当时我就想，吃野菜就好了，还能盘旋两句。哎，还好我反应快，哥你是我聪明吧？聪明，少跟我这儿吹牛。没有，我是吹牛，亲儿的毒药绝对不吹牛，保证鬼子全趴下。哎，你那里怎么样了？我呀，哼，我把小鬼子电话线全给他剪了。小鬼子要想打电话求救，那是绝对没戏。另外，我还安排了几个弟兄在门口盯着呢。小鬼子那边一旦有什么风吹草动，咱们立马都能知道。嗯，来来来，咱们吃好喝好，晚上唱大戏。好，来来，对，干了，来。吃了雄心豹子胆，赶到这里来。就你们这些偷鸡摸狗的计划，还敢来这儿？投降吧，国君优待俘虏。啊！赶紧跑！
小鬼子的都是自己人。小林，带他们撤，我掩护。是。快，跟我们走。跟我们走吧。撤。走走。凤凰山的兄弟们，这儿比较安全，你们就暂时住在这儿。你到底是谁？我们是新四军游击队，这位是我们队长聂天明。新四军？对，新四军。关于国宝的事儿，苗老先生已经和我们联系过了，但是非常可惜，让鬼子抢先了一步。我今天看到你们的行动，就猜到你们是凤凰山的人，所以设下了埋伏营救你们。我另外还派了一个人去抢国宝，但是非常可惜啊，小鬼子防范隐秘，我们失败了。哎，我问你，啊，你救我们，图什么呀？当然要救，大家都是中国人，更何况你们也是为了夺回国宝。哎呀，说的好听啊，是救咱们，其实是利用我们，调虎离山吧？啊？时间不早了，大伙儿都下来休息。最近风声很紧，你们不要出去。过一段时间，我送你们回凤凰山。我们要去哪儿，就不劳你操心了啊！给他们水，还有干粮。有什么要求，尽量满足。是是。彻底铲除那帮土匪，请您治罪。你也不用太自责，看情况，不像我们想象的那么简单。报告，大佐，我们已经彻底搜查了凤凰山，没有土匪的踪迹，看来他们还没有回去。下去吧。嗨，大佐。中国人有句古话，跑得了和尚跑不了庙。只要我们守住凤凰山，这帮人一个都跑不掉。哼，那群乌合之众，死的死，伤的伤，已经被我们打得不成气候，还能有什么样的作为？我担心的，并不是那群乌合之众。是那后来伏击你们的那些人，像吉野小队长这空手道的高手，都被打碎了脑袋，不简单啊！我们遇到了对手，如果我没有猜错的话，他们中间一定有受过严格训练的人，来去不留痕迹。千万不要小看这一帮人，大佐，我已经派人去查他们的底细了。尽快给我一个结果，不能让这帮人活着走出我的管辖范围。嗨白三兄弟，心情不好吧？没什么事儿，聂大队长，就不劳你费心了。
这次抢国宝，你损失了不少兄弟，这种感受我理解。白兄弟，有什么打算吗？是回凤凰山，还是接着抢国宝？当然是把那批货抢回来，我不能让我兄弟白死。可是你就剩这么几个人，跟小日本那么多人干，恐怕是九死一生。死就死，我们都是刀口上混饭吃，这脑袋别在裤腰带上。不管剩几个人，我必须给我兄弟报仇。好，我知道，你们都是不怕死的英雄，我聂天明佩服你们。我想，以落草为寇，肯定也是没有办法。要不是走投无路，谁会愿意做这种勾当？你说是不是？可你想过没有？这是长久之计。现在小日本在侵略我们中国，如果亡了国，我们就成亡国奴了，那老百姓就没有好日子过了。我们中国人应该拧成一股绳，跟小日本干。白三兄弟，你是有血性的汉子，那你为什么不选择一条光明大道，堂堂正正、轰轰烈烈的在战场上跟小鬼子干？说的好。聂大哥，不过我,我从你这话里听出点意思来。说，加入新四军，跟我一起打靶子。一起打靶子，加入新四军。不错，就光为了老百姓可以过上好日子，一定要把日本人赶出中国。你以前的所作所为，我们新四军可以记忘不咎。怎么样？我们欢迎你加入。打小鬼没问题。不过，我们兄弟几个都活得自由自在，都过惯这种日子，恐怕……没关系，只要一致对外。打日本鬼子，其他的都不重要。这样吧，你呢，可以好好考虑考虑，回去跟你们那些弟兄们商量商量。我等你的好消息。你真的要我们去加入那个新四军呢？别着急，我就是想听听你们是怎么想的。这还用说吗？哎，咱们几个可是在山上过惯了自由自在的日子的啊！啊，现在要我们去从军啊，听他们的命令，归他们管，哼，打死我也不干。彪子，还有你们两个。你们应该清楚，咱现在凤凰山打的可没剩几个人了。别忘了，咱兄弟们都是被小鬼子给弄死的。想不想报这个仇？想报仇，单凭咱们几个不行，你得跟他们联手。哼，新四军有什么了不起啊？啊，那个聂天明，有我能打吗？就算他比我能打，哎，这不是还有你们几个哥们儿吗？我相信，就凭咱们“凤凰山”三个字，我们兄弟几个一定能东山再起，是不是？我说白三，你连这点底气都没有啊？你不会是收了他聂天明什么好处了吧？彪子，你要再胡说八道，老子弄死你！哼。臭下三滥，我是下三滥，你别忘了
，你现在才是土匪头子，别以为你加入了新四军就可以洗刷清白，重新做人了。我们都是土匪，这一辈子都是土匪。老子是土匪，老子是土匪头子，老子为什么是土匪头子？我告诉你，你还有你，咱们都是穷人出身，是被逼上山的。老子不是从小就想当土匪的，知不知道？哎，我告诉你，你要是想当一辈子土匪，老子不拦你。哎哎哎哎哎，师爷，我觉得哥说的对。你想想，这批宝物让谁得着，我无影心里都甘心；就他妈让小鬼子得了，我不甘心，对吧？你想想，咱们都是中国人，中国人就干中国人的事儿。哼，呦呦呦，我说无影啊。你什么时候变得这么有觉悟了啊？哎，照你这么说，咱们跟新四军一起干，啊、帮他们把这批宝物抢回来，是吧？啊，啊东西落在他们手里，那那那我们能捞什么好处啊？哎呀，这不是觉悟不觉悟的问题，对吧？你想想，落在谁手里都比落在小鬼子手里强。我别吵了。其实照现在的局势来看，就算我们拿到宝物，也是没有命销售的。倒不如，帮着新四军抢回这批宝物，也可以给我们自己一个机会，重新抬起头做人，对得起自己的良心，也对得起整个中国千千万万的百姓。行行行行了，你别说大话了，我只知道要对得起自己的良心。好，好，好，好，好，别争了啊！我心里就这么定了，告诉你。想为兄弟报仇的，留下。你、你，还有你，你们要是有想走的，老子也不拦着。行，既然这样，那就各走各路。你们几个，可千万别说我没义气啊！我们兄弟几个，好歹也是歃血为盟、出生入死的兄弟。那你们说要打，那那就那就打呗。大佐，上次偷袭我们的神秘组织隐藏得很深，我们一直都没有打探到他们的消息。嗯，这帮人不可小视。嗯，叔叔，我们要不要增强戒备，免得他们再回来抢文物？刚刚接到电报，天皇皇叔生日在即，我正想把文物运回日本，替他贺寿。要转移文物。路上必须要小心呢，广岛，你是不是太过谨慎了？嗯，简直是在灭我们自己的威风。那帮人再有能力，也只不过是打牌军，凭他们那些偷鸡摸狗的技术，想跟我们大日本帝国的巨人作对，是绝对不可能的。
，叔叔，我只要派出一个中队保护文物转移，必定万无一失。好，黑魔龙，这件事情就交给你去办，你一定要小心。你说这要等到什么时候啊？老的等到宝刀都快生锈了，可不是嘛？咱就应该弄个大的，啪把小鬼子炸了，然后，然后大摇大摆的走进去，想要什么咱就拿什么。哎，你那大家伙长几条腿啊？哎，你见过家伙长腿啊？那炸弹没长腿啊，你就得自己去放，就怕你这炸弹还没放好。就被鬼子的机枪啊打成筛子了。师爷，我无影放炸弹，从没失过手。你这吹吧你？怎么着，兄弟几个？哟，都等急了。队长，哎，队长，队长，队长，坐。队长，嗯，你把哥几个撂这儿了，不会想把宝物独吞吧？无影啊，记着，这国宝不是你的，也不是我的，那是属于中国人民的。懂吗，聂队长？说说情况吧。我已经打听清楚了，鬼子呢正在调动部队，想把国宝转移。哎呀，那还等什么？弄个大的不就完了吗？这……哎，你别捣乱。根据上次的交手，觉得鬼子的布防很严，要是硬闯就肯定不行。这次鬼子调动国宝，正好是我们的好机会。哎，那鬼子转移国宝的时候，肯定得派重兵把守啊。我们这人那么少。手里又没硬家伙，这恐怕打不赢吧。所以啊，只能智取，不能力敌。我已经打听好了，鬼子驻康城的总司令是黑木大佐，他的侄子黑木龙，这次调转国宝，他是全权负责的。你想怎么办？挟持这个黑木龙，先让他更改军令，把国宝弄到手。这倒是个好主意啊！那怎么个方法啊？首先，我们要弄清楚这个黑木龙的生活习惯，然后想个周密的计划。但是有一点非常重要，要在国宝被转移之前动手。好，咱就这么办。陆大哥真厉害，一招就弄死两个鬼子。那当然，陆大哥本来就厉害嘛。杀掉一个黄邪君有什么用？干得不好还会打草惊蛇。我们现在的目的是国宝。哎，香儿姐，我跟陆大哥为的就是国宝啊。香儿，我们从二鬼子嘴里啊，已经得知了国宝的下落。那国宝在哪儿啊？在黑木大佐家里，还没运走。嗯。日本大佐家里戒备森严。比我们四个根本就进不去。哎，香儿姐，你放心吧，我跟陆大哥啊已经商量过了，我们呢先把这个黑木大佐干掉，这样就为你爹报仇了。而且啊，小鬼子没人指挥，那么我们就可以顺利的抢走国宝。陆大哥说了，这个啊叫做呃，擒贼先擒王。对。日本大佐家的周围全是真枪实弹的日本兵把守，哪有你们想的那么简单？还有，那个大佐的功夫绝对不能小看。香儿，你放心，我们采取各个击破的方法。嗯，先杀了他们身边的高手，然后再杀他。我就不行，凭我的功夫，到时候即使不行了，还有你们呢。我们几个还能拦得住吗？啊，对对，我觉得凭我们几个人的功夫，一定能成功。嗯，胡闹！就算你能杀得了黑魔大佐，你能杀掉康城里所有的鬼子吗？现在鬼子人多势众，我们只能智取，不能硬拼。女孩子家，就是想的太多了。咱们要出其不意，一刀毙命。嗯，我就不信，小鬼子能挡得住我。即使他有三头六臂，我也不怕。咱们。
就从他的侄子黑木龙开刀。嗯。哎，麦烟呢？哎，好来了。黑木龙每天都在这里练剑，现在就在里面。外面那几个鬼子都是跟黑木龙来的。嗯，好，金金猫。哎，谢谢谢谢啊。哎，麦烟来，上好的香烟。像是个截胡的，干脆去看看去。走对不起，这是怎么了，姐？兄弟，兄弟，别拉我，不要去，一个人斗不过他们。再多管闲事，我不客气了。干什么？想找死啊！住手！叫师叔。白大哥，怎么是你呀、啊？你们怎么回事儿？我们。本来跟着那个黑木头，可没曾想到，他也跟着想动手，所以我们就拦着他们。嗯
难道你们也是为了国宝？对，白三儿，这位是，啊，她是苗老镖头的女儿，苗香儿。这位是我们新四军游击队队长，聂天明。新四军，聂队长，幸会。苗姑娘，幸会。这里不是讲话的地方，我们赶紧走吧。好，走走走走。走真是没想到，竟然会遇到你们！我还一直担心，就凭我们几个的力量，恐怕很难抢回国宝呢。现在好了，总算看到希望了。这位兄弟，刚才多有得罪，我们是不打不相识。相信我们一起联手，一定可以把国宝抢回来。谁要跟你们联手？刚才要不是你拦着，我早把黑木龙干掉了。什么东西你？你就你，刚才那两下子。早让小鬼子把你给撕了！说什么呢？不服气，咱们俩比试比试。就你？好了好了，你们俩跟抢回国宝再比也不迟啊。卢兄，你不了解情况，黑木龙是该死，但是现在我们让他多活几天。为什么？我们要挟持黑木龙，逼鬼子把国宝交出来。一个大活人，说绑就绑啊！你们放心吧。我们一定有办法的。嗯，哎，聂队长，这批国宝是陈伯伯临终前托付给我爹，要交到你们新四军手上的。现在见到你们，我心上的石头也落了一半。以后啊，我们就听你的指挥。嗯，好、哦，你放心吧。为了陈老先生和苗老英雄，新四军一定不负所托。根据我们的监视，黑木龙每天都会去道场练剑，有一小队鬼子保护他。把这活交给我吧，只要没人捣乱，保证解决掉。对啊，不用费那劲儿，你告诉我路线，我弄个大的，我弄个大的，到时候一点，轰，让鬼子全上天去。<笑>对啊，对个屁！哎，我说你这脑子里怎么总是放炮那点事儿啊？弄个大的。你当时过年呢，我看你脑子里啊，就有一坨大的。看看看看，脑子里是不是好了？各位兄弟，听聂队长把话说完。兄弟们，我知道你们都身怀绝技，但是这次任务非常困难。第一，不准放枪，因为放枪会惊动其他鬼子。第二，要在国宝被运送的前一天晚上绑架黑木龙，还不能让黑木大佐怀疑。这太难了。那聂队长是胸有成竹了？屁话。聂队长，别绕圈子，直接说，该怎么办？来，这里的道场，这里的是将军，在这里。嗯所文物转移的部队已经整装待命了。是哪个中队？是你最钟爱的第三中队。嗯，所有车辆也要检查好。都检查过了，明天早上六点准时护送离开。有戏。嗯，嗨。少佐。今天没有去练剑，没看到，我正在忙着吗？转移文物的事情非常重要，我必须事事亲为啊。有什么需要我帮忙的吗？说不定我帮得上。哼，不需要了，我一个人就可以了。玉
运送文物事关重大，可千万不要有任何闪失啊！这就不需要你费心了，我已经做好周密的安排，而且我会亲自带队运送。嗯。不是说这个点儿黑木龙会从道场出来路过这边吗？我怎么到现在一个人都没看到？小师叔，再盯一会儿，我相信聂队长的计划。在报案的，我姐被人欺负了。姐，快跟长官说，快说呀，你快说！姐，走。哎，聂队长，怎么样？就在里头。队长，你们清理干净了。好，你在外头守，有情况通知我。给军营，就说明天运送国宝的计划有变，改到七点。我是不会打的，你们不要太天真了。报告杨洛，不打，小心我割破你的喉咙。就算我打了，你们也不会成功的。你怎么知道我们不会成功呢？如果我失踪了，你说大佐会不会改变计划？啊？这一点我早就想到了，所以要麻烦你打电话给黑木大佐，就说你今天不回去，留在军营里，明天早上再回去运送国宝。我是不会打的，还不打？打不打？啊？好，我打，把我松开。别急，我来替你拨。摩西摩西，我是黑木龙，请给我接军营。过来，起来！我警告你，千万别耍花样。摩西摩西，我是黑木龙。嗨，少佐，通知第一中队
，计划有变。明天早晨七点出发。嗨，改为七点，马上通知。嗨。少佐记错了吧？通缉兵，到，马上通知第三中队，明天护送文物的时间改为七点。嗨，打电话给黑木大佐，快打，快拨呀，拨呀。请大佐接电话。大佐已经休息，黑木少佐有什么事儿的话，就由我来转告。今天晚上，军营有很多重要的事情要处理，会留守军营。明天早晨，我会和第一中队一起过去转移文物，请大佐放心。军营那边怎么样了？军营的事情不用你管，你只要管理好你的车队就行了。最重要的就是，车队不要出问题，啊！什么车队？外面情况怎么样？外面很安静，很安全，没有一个人。我们撤。你们几个看好文物。嗨。城西治安队，我们要不打个电话给城西治安队，让他们查实一下？不，这样会打草惊蛇的。看来黑木龙已经被人控制了。他故意说错话，是想告诉我们，他的处境很危险。另外，我们的行动计划，敌人已经很清楚了。谁这么大胆、啊？新四军的游击队、土匪都有可能，很多人都想得到这批文物。很多双眼睛都盯着这批文物不放啊。大佐，您看是否需要改变转移文物的计划？皇叔寿辰将至，传期已定，日期无论如何不能再拖了。既要安全的转移文物，又要救回少佐，还要将敌人一网打尽，真的很棘手啊！他们绑架黑木龙，但还不知道自己已经暴露。我们将计就计，文物立即连夜转移，一刻也不能耽误。你具体负责此事，马上通知特勤队，护送文物到车站，交给坂田少佐，由铁路送往上海上船。为了避免对方暗中监视我们，一切的行动都要秘密进行。嗨，高队长，你们警备队配合我们皇军一起全程戒严，重点是要查城西一带。查出黑木龙少佐的下落，封锁大街小巷，一定要把他们一网打尽。嗨，记住，少开枪，不要伤了少佐，请大佐放心。
，这黑木头啊，让咱们抓到了，再按照计划行事，离成功就不远了。是啊，啊，真没想到这次会这么顺利啊！啊，哈哈，明天我们换上日军的衣服，跟着黑木龙把装宝物的车给开出来，然后逃之夭夭，那就离成功不远了。没错。哎，队长，你怎么了？有什么担忧的吗？是不是太顺利了？以黑木龙的性格，不会那么轻易的打电话的。不是队长，你想忒多了。你别以为黑木头是少佐，他就不怕死。我跟你讲，官越大，他就越怕死。就是啊，<笑>我觉得他打电话的时候口气很奇怪。还是吴影说的对，队长，你想太多了。我倒是担心啊，明天这个黑木龙会不会乖乖的跟咱们合作？他不合作那简单，直接杀了。就是。宰了他，香儿。嗯。你们都是我最信任的武士。黑木龙少佐被人绑架，现在我们已经查出他的确切位置。是在城西治安大队的附近，你们马上到城西仔细的查一查，务必要保证少佐活着回来。嗨。发现了黑木龙失踪，我们的计划全盘暴露了。现在大佐府戒备森严，我们恐怕没法成功。队长，那个黑木龙已经没有用了，要不然我们杀了他吧。好，任你处置。你杀了我爹，还有陈伯伯一家，我要亲手把你这个畜生给宰了，替他们报仇。哼！我们大日本皇军是不怕死的。来呀！你暂时还不能死。你想怎么样？啊！明天我要利用你去发号施令，把国宝给骗回来。<笑>你们的计划已经失败了，你在做梦。谁说的？谁说计划失败了？黑木大佐已经知道你们挟持了我，他一定会改变计划。啊？不可能，他根本就不知道你被我们挟持了。不要欺骗自己了，刚刚你们说的我全都听到了，你知道。为什么你们的计划会失败吗？啊，因为刚刚在打电话的时候，我已经传递了错误的信息，他们起了疑心。你们等着去死吧！啊！事情已经暴露了，我们必须改变计划。那那边一定会有动静，说不定已经知道我们在哪儿了。本三儿，你带人去监视鬼子，一定要注意国宝的动向。好，兄弟几个，走，跑。对了，对了，黑木龙怎么办？先把他留着吧。哎呀，干脆把他杀了算了。不行，留着他可以做人质，说不定还能换回国宝。走，啊、走。哎呀。
生地盘了，好，进了咱们的地盘，就不怕那小鬼的人多了。如果跟聂队长联系不上的话，咱们就直接动手。嗯、你们看，他们走这条路啊，就必定会经过吹风坳，干脆咱们呢就在那儿动手。好，哎，青儿，你沿途留下暗号，让影子跟上咱们。好。进道跑，走，走。叔叔，让你担心了。回来就好。受伤了吗？请你放心，只是擦破点皮。嗯，叔叔，文物转移的怎么样了？我已经派方导把文物都秘密的运走了。叔叔，对方有新四军、凤凰山的土匪和苗方的女儿，我怕方导一个人应付不了啊。嗯，原来是新四军缴获进来了。好，你马上带人前去增援方导，确保文物万无一失。嘿，高强，嘿。继续追查这帮人的下落，不要放过他们。嘿，快去吧。
出来，出来，出来，快，快点，出去，出去。白三，放倒了，跑了，快把郭宝带回去。好，好。